سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله خذ بعيدنا قلة حيلتنا أدركنا أنت سيدنا ومولانا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محشرا من اليتم نيرت كي وهدي اللي يا نبي موتن نيرتم أمتي ينو رتو راننده واردي الصلاة آپ مالے کرت پویورو قلبوں کنڈی بر بندیدا پاپ بارم ترت قلبگم راح نلگن سیدی الصلاة والسلام يلام بلا أم آفتم يدن رغل مصيبتم بدرين لي بركتنا يميكا كنم يا ربنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله தன்னம் வபாவ சூரியும் மற்றுள்ள தீன மடங்களும் பதிரிங்களே பரக்கத்தினால் சிபயாக்கனம் யா ரப்பனாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலால
صلی اللہ تعالی وسلم ملا خیر خلقه سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالی نمڈا سلکرمنگل اللہم قبول چیو مارا گٹے ملوان تٹو گٹنگل کم ماپ نلگو مارا گٹے مہان مارا یا بدرین لڑا کاول نمیلوم کڑمبتیلوم اللہم رحمان آیا رب نلگو ینگرہی کم مارا گٹے نمیلن مرن پٹ بوئے ور مغفرت مرحمت نلگو مارا گٹے آمین یا رب العالمین مہان مارا یا صحاب البدر Vocês விஷ்வாசிகள்கு மாதிருகா யோக்கிராயா மாதிருகா பரமாய பரவர்த்தனங்கள் காழிச்ச வச்சா வலிய மகான் மாரானு அச்காபுல் பதரு ரலிய அல்லாகு தாலானுகும் அல்லாகு விருட புரித்தம் சாதுக்கலாய நமுக்கு நல்கு மாராகட்டே அமீன் இசலாமின்டே ஆபல் கடமாயிருகட்டம் அவிடே நிரசானித்திய கடிவின்ட பரமாவதி பரவர்த்திக்குகையும் இசிலாமினு ஆவுஷ்யமாய ஆவுரு ஆபல் கட்டம் வழரைக் கிருத்தியமாய் அவருட சானித்தியம் உண்டு ஆவுஷ்யமாயதல்லாம் செய்யுகையும் செய்தா ஒரு சன்னருபம் அது உண்டான பதிரிங்கள் இத்திரையும் சமிரிக்கப்படான் உள்ள காரணம் பதரல்லாதைய பச்சை பதிருனோலம் புகழித்துப்படுன்ன அங்கிகாரம் லிபிச்ச வேரையுரு சமரம் இஸ்லாமில் அன்னல்லா லோக செரித்திரத்திலில்ல காரணம் எச்சவும் ஆவிஷ்யமாய சமையுத் ஆவிஷ்யமாய எடபடல் நடத்தி என்னதானு மகான் மாராய பதிரீங்களுடை பரத்தியகத நானுன்ன இன்சாலலா குரண்ய சமையங்கு உண்டு பங்கு வைச்சு நான் அவசானி பிக்கும் நமுக்கு மோலிதிலேக்க கடக்கணம் யுக்கே மஜிரு சார் அவருகள் அல்லாகு அப்பையத்துள்ள திருகாயிச் நல்குமாராகட்டே உச்சார் அவருகள் நம்முட மஜிலிசனு நாதிருத்தம் நல்கும் எத்திரையும் பட்டன்னு குரண்ய வாக்குகளில் நான் பதரில் பங்கடத்த மலாயிக்கத்தின் மலக்குகள் கிடையிலும் வெலிய அங்கிகாரம் உண்டு நாம் பதரியங்கள் கூடுக்கும்ன ச்தானம் மலக்குகள் கிடையில் பதரில் பங்கடத்த மலாயிக்கத்தின் அவரும் நல்கும் நுண்டு என்ன மகானாய மலக்குள் முகர்ரப் ஜிபிரியில் அலையி சலாது வசலாம் حبிபாய சலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலல
കല്യാണ ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചൊല്ലുമ്പോ അവിടുത്തെ ചെറിയ നൈസറി പ്രായത്തിലുള്ള ചെറിയ മക്കൾ ദഫ് കൊട്ടിയിട്ട് ബദിരിങ്ങളുടെ മഹത്വം പാടി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്താണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ കയറി ചെല്ലുന്നത് ിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഷഹീദായ മഹാരഥന്മാരായ ബദരിയങ്ങളുടെ മഹത്വം പാടി ദഫ് മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ചെറിയ ഇളം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുമക്കൾ പാട്ടുപാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈ സ്വല്ലാ തങ്ങൾ കയറി ചൊല്ലുന്നു നബിതങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ പാട്ടൊന്ന് ചേഞ്ച് വരുത്തുകയാണ് ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ട് അവർ പാടി വഫീന നബിയുൻ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പാട്ടിലേക്ക് ആ ചെറിയ മക്കൾ പാട്ടൊന്ന് ചേഞ്ച് വരുത്തിയപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മക്കളെ നിങ്ങൾ ആദ്യം പാടിയത് തന്നെ പാടണം ആദ്യം പാടിയത് തന്നെ പാടണം ആദ്യം പാടിയത് ആരെ കുറിച്ചാണ് ബദിരിയങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ആ ബദിരിയങ്ങൾ എന്റെ ആവേശമാണ് ഞാൻ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ കുറിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ പാടണം ഇപ്പോൾ പാടിയത് ആരെ കുറിച്ചാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നബി തങ്ങളും ബദറിൽ പെട്ടയാൾ ബദിരിയങ്ങളുടെ നേതാവ് തന്നെയാണ് എന്നെ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ മഹാന്മാരായ ബദിരി ഇങ്ങളുടെ മധുഷ ഞാൻ ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ ബദിരി ഇങ്ങളുടെ മധുഷ ഞാൻ ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ സുബാനല്ലാ ബദിരി ഇങ്ങളോട് അവിടത്തോടുള്ള മഹബത്ത് എത്രയാണ് അവിടുന്ന് ഇവിടുത്ത സ്ഥാനം എത്രയാണ് അംഗീകാരം എത്രയാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു നേതാവുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രവാചകരുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സ്നേഹിക്കാനും ശരീരം നൽകാനും മനസ്സ് നൽകാനും മുഴുവൻ സമർപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു നേതാവുണ്ട് നബിയുണ്ട് ആ നബിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയുമോ നാളെ വരാൻ സംഭവിക്കുന്നത് വരാൻ പോകുന്നൊരു നേരത്തെ പ്രവചിക്കുന്നവരാണ് വരാൻ പോകുന്നൊരു നേരത്തെ പ്രവചിക്കുന്ന നേതാവാണ് സയ്യിദുൽ വജൂര് തോഹ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാത്തങ്ങൾ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കുഞ്ഞുമക്കൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മധുഷ പറയുമ്പോ പാടിയതെന്താണ് ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് ഞങ്ങൾക്ക് ശരീരം സമർപ്പിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സമ്പത്ത് സമർപ്പിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാമെല്ലാമാണ് ആ നേതാവ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ നേരത്തെ പ്രവചിക്കുന്നവരാണ് കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത് ഇവിടെയാണ് ചരിത്ര പഠനവും മുൻകാലത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയവരെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യകതയും ഇതെല്ലാം നാം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് മഹാന്മാരായ ബദിരിയങ്ങൾ അവരുടെ മക്കൾക്ക് ബദറിന്റെ ചരിത്രം ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത സ്വഹാബികളുടെ ചരിത്രം അവർക്ക് സംഭവിച്ചത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മഴജിതത്തുകൾ എല്ലാം കൃത്യമായി അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മഹാന്മാരായ ബദിരിയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മക്കൾക്ക് സൂറത്ത് ചൊല്ലി പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ സൂറത്ത് ചൊല്ലി പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ യുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് സമരങ്ങളെ കുറിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മുഴജിതത്തുകളെ കുറിച്ച് ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത മറ്റു യുദ്ധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത സ്വഹാബികളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ടെന്ന് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബാക്കൽ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ മൊമിനീങ്ങളെ പഴയ കാലത്ത് നമുക്കിടയിൽ ഹംസമാരുണ്ട് അലിയാരുണ്ട് ഹൈദറുമാരുണ്ട് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ കാലത്ത് അത്തരം പേരുകൾ വരുന്നില്ല ഈ കാലത്ത് അത്തരം പേരുകൾ വരാത്തതിന്റെ കാരണം ബദർ കിസ്സപ്പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ഉഹദരണാങ്കണം കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ഹൈബർ ചരിത്രം കേട്ടുകൊണ്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് ആവേശം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എന്റെ മകന് ഹംസ എന്ന പേര് വരട്ടെ എന്റെ മകന് അലിയാർ എന്ന പേര് വരട്ടെ എന്റെ മകന് ഹൈദർ എന്ന പേര് വെക്കട്ടെ എന്നു തീരുമാനിക്കുന്നത് ചരിത്രങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ ഒരു ഉമ്മത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളെ കുറിച്ചറിയണം ബദരിയങ്ങളെ കുറിച്ചറിയണം ഷെയ്ഖ് ജീലാൻ തങ്ങളെ ചരിത്രമറിയണം നമ്മുടെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ ഉപ്പാപ്പമാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാട്ടിലെ കാരണവർ 
ദീനിയായി വളർന്നു മരിച്ചവോ എത്രയോ സാധാത്തുക്കളും ആലുമീങ്ങളും കാരണവന്മാരും സോലഹയങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് മൺമറഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഖബ്രിസ്ഥാനിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലല്ലാതെ ചരിത്ര പഠനത്തിലൂടെ അല്ലാതെ ഒരു ഉമ്മത്തിന്റെ നന്മ നിറഞ്ഞ ഉമ്മത്തിന്റെ സമൂഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് സാധ്യമാവുകയില്ല എന്ന് ആദ്യം നാം മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് മക്കൾക്ക് നല്ല ചരിത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം മക്കൾക്ക് നല്ല കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ സ്വലഹയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അമീൻ ആലമീൻ അപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ സ്വലമാതങ്ങൾ ആ മക്കളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ബദരിയങ്ങളെ കുറിച്ച് ബദറിൽ പങ്കെടുത്തവരെ കുറിച്ച് തന്നെ പാടണം ഞാൻ അതൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ ആലോചിക്കണം സഹോദരങ്ങളെ എത്ര സ്നേഹമാണ് ബദരിയങ്ങളോട് അവിടുത്തെ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരോട് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല മുത്തുനബിയുടെ ആ സ്നേഹം നമുക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ ആ സ്നേഹം നമുക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ മദീന റൗലയിൽ ഇരുന്ന് മദീന റൗലയിൽ വിശ്രമിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഈ സദസ് കാണുമ്പോ ബദരിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയതറിയുമ്പോ അവർക്ക് വേണ്ടി ദാനധർമ്മങ്ങൾ കൊടുത്തതറിയുമ്പോ അവർക്ക് വേണ്ടി കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ഉമ്മത്ത് ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റമദാൻ പതിനേയാകുമ്പോ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ മഹാന്മാരായ ബദരിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ചെലവഴിക്കുകയാണ് മദീന റൗലയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയാണ് സന്തോഷിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ സന്തോഷമാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു നോട്ടമാണ് നമ്മുടെ ആഹ്റത്തിലുള്ള പ്രതീക്ഷ അള്ളാഹു നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ബദറിൽ വിജയിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് സമരരംഗത്ത് ജയിച്ചടക്കാനുള്ള പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ആ ചില കാരണങ്ങളിലൂടെ ചെറിയൊരു ഓട്ടപ്രദക്ഷിണം മാത്രമാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ജയിക്കാനുള്ള സമരരംഗത്ത് ജയിച്ചടക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അൽ ഈമാനുബില്ല അൽ ഈമാനുബില്ലാഹി വറസൂലിഹി ഒന്നാമത്തെ കാരണം അള്ളാഹുവിലുള്ള അചഞ്ചലമായ ഈമാനാണ് നബിസുല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളിലുള്ള അചഞ്ചലമായ ഈമാനാണ് അള്ളാഹുവിലും ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളിലുമുള്ള അചഞ്ചലമായ ആ ഈമാൻ ആ വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസം ഉമ്മത്തിന് നഷ്ടമായി പോയി ഉമ്മത്തിന് ആ ഈമാൻ നഷ്ടമായി പോയി എത്ര കടുപ്പമുള്ള ഹബ്ബയിലേക്കുമുൽ ഈമാൻ വസയ്യനഹുബിക്കും മഹാന്മാരായ സുഹേബാക്കൾ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്തത് ഈ മാനിനാണ് അത് കഴിച്ചിട്ടേ കുടുംബുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ബിസിനസ് ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ജോലിയുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ കൂട്ടുകെട്ടുള്ളൂ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്തത് ഈ മാനിനാണ് നമ്മൾ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമ്പത്തിനാണ് നമ്മുടെ ജോലിക്കാണ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നിസ്കാരം അതന്നെ മുഴുവൻ കലാവ് വീട്ടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ നിസ്കാരം ഒന്നുമില്ല ഒഴിവുപോലെ നിസ്കരിക്കുക ഒഴിവുപോലെ മതചിട്ടകൾ പാലിക്കുക ഈ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മുടെയൊക്കെ ഇസ്ലാമും നമ്മുടെയൊക്കെ ഈമാനും ആഹ്റുസമാന്റെ ചണ്ടികളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെയാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പരാജയം അവസാന കാലം വരുമ്പോ ഈ ഉമ്മത്ത് ചവിട്ടി മതിക്കപ്പെടും ഷഫിഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വല്ലാതങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ലേ അതിന്റെ കാരണം അവർ ആൾബലം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ആൾബലം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ആൾബലം അവർ ശക്തമാണ് അവർ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുസ്ലിം ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അവരുടെ ഈ മാനിക കരുത്തിന് ക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടെയാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ഉണരേണ്ടത് ഇന്ന് എവിടെയാ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടാത്തത് ഏത് രാജ്യത്ത് ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഉള്ളത് എവിടെയാണ് സ്വാസ്ഥ്യത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്നത് ഏത് രാജ്യം എടുത്തു അവിടെ മുഴുവൻ മുഴുവൻ ശത്രുക്കളും ഒരേ കണ്ണോടുകൂടെ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഈ ഉമ്മത്തിനെയാണ് എല്ലാവരും നോക്കുന്നത് ഈ ഉമ്മത്തിനെയാണ് അവിടെ തന്നെ സുന്നത്തെ മാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയാണ് കൂടുതൽ പീഡിപ്പിക്കാനും അവർക്കെതിരെ അമ്പയ്യാനുമാണ് കൂടുതൽ ശ്രമം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആലോചിച്ചു നോക്കും മിനിങ്ങളെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മാനിന് ക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നു ഈ മാനിന്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ മാനിന്റെ മാറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു 
ഈമാനിന്റെ പവറാണ് ഈമാനിന്റെ ശക്തിയാണ് ഏത് ആയുധത്തെയും കവച്ചു വെക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആയുധത്തിന്റെ ശക്തിയല്ല ആൾ ബലത്തിന്റെ ശക്തിയല്ല ഈമാനിന്റെ പവറാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല നമുക്കതിന് നല്ല ഈമാനികമായ ആവേശം നൽകുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ പറഞ്ഞെടുത്ത് പതറാത്ത പാലത്തോടെ ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ഈമാനികമായ കരുത്ത് റഹ്മാനെ സാധുക്കളായി ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി നൽകണമല്ലോ രണ്ടാമതായി മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഐക്യമാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഐക്യമാണ് ഇന്ന് ഏതും മഹല്ലും ചിന്ന ഭിന്നമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏതും മഹല്ലും ചിന്ന ഭിന്നമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരേ പ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആളുകൾ തന്നെ സുബാനുള്ള മഹല്ലിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട് സെക്രട്ടറി ഉണ്ട് ഖജാജി ഉണ്ട് മറ്റ് അംഗങ്ങളുണ്ട് പരസ്പരം മാറും തന്നെ ഐക്യമില്ല അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഭിന്നിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ പരസ്പരം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമാകാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമായാൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് എന്നാൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാരങ്ങൾ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയാൽ അതിൽ എതിരഭിപ്രായം പറയുന്നവരെല്ലാം അവിടെ രണ്ടാമതൊരു അഭിപ്രായമില്ല ഔസ് ഹസ്രജ് ഗോത്രങ്ങൾ എത്ര കാലം പണങ്ങി നിന്നവരാണ് എത്ര കാലം അകന്നു നിന്നവരാണ് കാശ് സമ്പത്ത് ചെലവഴിച്ച് രണ്ട് കൽബ് ചേർത്തു വെക്കാൻ കഴിയുമോ ആരെങ്കിലും മദ്യം പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കൽബ് ചേർത്തു വെക്കാൻ കഴിയുമോ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ചാൽ രണ്ട് ഹൃദയ രണ്ട് ഹൃദയം രണ്ട് മനസ്സ് ചേർത്തു വെക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല സ്നേഹം നൽകുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് മഹബത്ത് നൽകുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് ഐക്യം നൽകുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന സമയം സ്വഫ് കൃത്യമായി പാലിക്കണം അകൽച്ച പാടില്ല മടമ്പുകൾ പാലിക്കണം മറിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അകന്നു നിന്നാൽ അകലുന്നൊരു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയമാണ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അലിഹു അലൈഹി വസ്ലാം അതങ്ങളെ കാലത്ത് സ്വയാബാക്കൽ പറയാൻ വടി പിടിച്ചും കയറ് പിടിച്ചൊക്കെ ഞങ്ങൾ സ്വഫ് ശരിയാക്കാറുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് തെന്നി നിന്നാൽ നബിതങ്ങൾ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ പ്രതികരിക്കാറുണ്ട് എന്ന് സ്വഹാബത്ത് പറയുന്നു എന്തിനാണ് അത് പാലിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അകന്നു പോയാൽ അകലുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളല്ല മനസ്സുകളാണ് അപ്പൊ മനസ്സകലാതിരിക്കണോ നിങ്ങൾ സ്വഫ് ശരിയാക്കണം നബിയുനാ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അമീൻ അപ്പോൾ ഒരേ കുടുംബത്തിലുള്ള ആളുകൾ വ്യത്യസ്ത മനോഭാവമുള്ളവർ ഐക്യപ്പെടുന്നില്ല ഒരു മഹല്ലത്തിലുള്ളവർ വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഉള്ള ആളുകൾ ഐക്യപ്പെടുന്നില്ല വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ പ്രശ്നമല്ല അതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഐക്യ കണ്ടേന തീരുമാനമെടുക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതൊരു മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് അതേ സമയത്ത് ചിന്ന ഭിന്നമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചിന്ന ഭിന്നമായി തകർന്ന് തരിപ്പണമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് ഉമ്മത്തിന് പരാജയം ശത്രുവിന് കൊത്തി വലിക്കാനുള്ള ഇരയായി മാറിപ്പോയി അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ആദ്യകാലത്ത് വിജയിച്ചതെങ്ങനെയാണ് ആദ്യകാലത്ത് വിജയം നേടിയതെങ്ങനെയാണ് അതേ മാർഗം തന്നെയാണ് പിൽക്കാലത്തും അവലംബിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഒരു മാർഗം മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ മുന്നിലില്ല അല്ലാത്ത ഒരു മാർഗം നമുക്ക് പറയാനോ മുന്നോട്ട് വെക്കാനോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ഐക്യപ്പെടേണ്ടതാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം കിട്ടിയത് ശക്തി കിട്ടിയത് അതാ അവർക്കല്ല കൊടുത്ത ആ ഈ മാനികമായ കൂട്ടായ്മയുടെ കരുത്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളയല്ലേ നിങ്ങൾ ഐക്യപ്പെടുത്തിയ അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അല്ലേ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഐക്യം നിന്നത് നിങ്ങൾ ഭൂമി ലോകത്തുള്ള സമ്പത്ത് മുഴുവൻ ചെലവഴിച്ചാലും നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഐക്യമുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതണ്ട അതുകൊണ്ട് ഉമ്മത്തെ ഐക്യപ്പെടണോ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അള്ളാഹു ഐക്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരേ പ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ളവർ വിവിധ പ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ളവർ ഒരേ മഹല്ലിലുള്ളവർ ഒരേ സംഘടനയുടെ അനുയായികൾ അവർക്കിടയിൽ നല്ല ഐക്യം രൂപപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സുന്നത്തമായത്തിന് ഇസ്സത്തുണ്ടാകുന്നത് 
സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഹു വത്താല നന്മക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ അടുത്ത വിജയത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം നേതാവും അനുയായികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് നേതാവും അനുയായികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നേതാവ് ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈസ്ലമ തങ്ങളാണ് അനുയായികൾ മഹാന്മാരായ സുഹേബാക്കളാണ് എന്താണോ നേതാവ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അത് അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് അനുയായികൾ നൂറ് ശതമാനം എന്നാലും അനുയായികളോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുന്നു നബിയുനാ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാതങ്ങൾ അഭിപ്രായം ആരായുകയാണ് എന്താണ് സ്വഹേബാക്കളുടെ മനസ്സിലുള്ളത് പ്രജകളുടെ മനസ്സിലുള്ളത് അനുയായികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് തീർത്തും മനസ്സിനാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഒരു നേതാവിന് നല്ല നേതാവിന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് അതല്ലേ ബദറിൽ നാം കാണുന്നത് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാതങ്ങൾ സൊഹേബാക്കളോട് അസ്ഹാബുൽ കിറാം റലി അള്ളാഹു താലാനും മഹാന്മാരോട് അതാ എന്താണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അബോ സുഫിയാൻ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അബോ സുഫിയാൻ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് മക്കയുടെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളാണ് അഫുലാദ് കുറൈസ് അഫുലാദ് കുറൈസാണ് കുറൈസികളിലെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളാണ് അഴുത്തബയാണ് ഷൈബയാണ് അബൂജഹലാണ് അവരാ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരാനിരിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം സൊഹേബാ ആയുധർ സായുധരല്ല കയ്യിലെ വാഹനങ്ങളില്ല ഒരുങ്ങി തയ്യാറായി വന്നവരെല്ലാം അതേ സമയത്ത് സായുധരായി കടന്നു വരുന്ന മക്കയിലെ കുറൈശികളിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പടയാളികൾ വരുന്നത് സായുധരായിട്ടാണ് എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായിട്ടാണ് അവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഈ വശം നൊട്ടിയ വയറുമായി വശം നൊട്ടിയ വയറുമായി ദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻ വെള്ളമില്ലാതെ ഒന്ന് നിവർന്നു നിൽക്കാൻ ആരോഗ്യമില്ലാതെ ആവശ്യമായ ഭക്ഷണമില്ലാതെ ബദറിന്റെ രണാങ്കടത്തിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുന്നത് സുബാനല്ലാ ഹബീബ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്യണം സൊഹേബാ സൊഹേബാക്കളോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുക നല്ല ഒരു നേതാവിന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ പറയുന്ന അങ്ങ് കേട്ടാ മതി എന്ന് പറയുന്ന ശൈലിയല്ല ഒരു നല്ല നേതാവിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതേ സമയത്ത് പൂർണമായി അനുയായികൾ തന്റെ പ്രജകളുടെ മനസ്സറിയുകയും അവരുടെ അഭിപ്രായം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ അവരുടെ സപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈവല്ലമ തങ്ങളുടെ ഈ പാഠങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മഹാനായ മിഖദാദ്ലാഹു താലാന്ന് പറയാൻ നബിയെ ധൈര്യസമേതം മുന്നോട്ട് പോകണം മുന്നോട്ട് വച്ച കാല് പിന്നോട്ട് വെക്കരുത് നബിയെ ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ് അങ്ങയുടെ കൂടെ റെഡിയാണ് എവിടേക്കും റെഡിയാണ് മൂസാ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കൗമ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ പറയൂല്ല നബിയോട് അവിടത്തെ അനുയായികൾ പറഞ്ഞത് ആ ഫലസ്തീനിൽ അവിടത്തെ ആളുകൾ ഉള്ള കാലം അത്രയും ഞങ്ങൾ അവിടേക്കില്ല യുദ്ധത്തിനൊന്നും ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല നീയും നിന്റെ റബ്ബും പോയി യുദ്ധം ചെയ്തോ എന്നിട്ട് വിജയിച്ചിട്ടൊരു മിസ്സിട്ടാൽ മതി ഞങ്ങൾ അങ്ങ് വരാം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാം നീയും നിന്റെ പടച്ചോനും പോയി യുദ്ധം ചെയ്തോ നീയും നിന്റെ റബ്ബും പോയി യുദ്ധം ചെയ്തോ വിജയിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരാം സുബാന ഒരു നേതാവ് അനുയായികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധാണ് അതേസമയത്ത് അഷ്റഫുൽ വറാ സയ്യിദുൽ വുജൂദ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലാ തങ്ങളുടെ നേതാ അനുയായികൾ ഇന്നും ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലാ തങ്ങളുടെ അനുയായികൾ എത്ര മഹബത്തുള്ളവരാണ് എത്ര സ്നേഹമുള്ളവരാണ് അവിടത്തേക്ക് ശരീരം സമർപ്പിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ മഹബത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ അബൂദാബൂദ് റലി അള്ളാഹു താലാനുവിന്റെ സമീപത്തേക്ക് സഹലിതങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോ ചോദിച്ചില്ലേ അബൂദാബൂദങ്ങൾ വലിയ മുഹദ്ദിസാണ് ആ മുഹദ്ദിസായ മഹാനവറുകളുടെ ചാരത്തെ എന്നിട്ട് സഹലിബിൻ അബ്ദുല്ലാഹി തുസ്തരി റലി അള്ളാഹു താലാനു പറഞ്ഞത് അഹ്രിജ് 
لسانك الذي حدثت به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലാ തങ്ങളുടെ ഹദീസ് സംസാരിക്കുന്നവരാണ് ഹദീസ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നവരാണ് ആ ഹദീസ് സംസാരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ നാവ് ആ നാവൊന്ന് നീട്ടിത്തരുമോ ഹത്താബില ഞാനൊന്ന് ചുംബിക്കട്ടെയോ ഇത് മുത്തുനബിയോടുള്ള മഹബത്താണ് അവിടത്തെ ഹദീസ് സംസാരിക്കുന്ന നാവ് കൊണ്ട് പറക്കത്തെടുക്കുകയാണ് അബൂ അബൂതാപൂരങ്ങൾ വലിയ മുഹദ്ദിസല്ലേ സഹലിതങ്ങൾ ലോകം അംഗീകരിച്ച മഹാനല്ലേ ആ മഹാനല്ലേ നേരെ ചൊന്ന് നാവ് ചുംബിക്കുന്നത് ഇത് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലമാദങ്ങളോടുള്ള മഹബത്താണ് ഹജ്ജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബു ഹാമിദിൻ വസാലി തങ്ങൾ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയം അതാ സൊഹൈബുൽ ബുഹാരി കൊണ്ടുവന്ന് നെഞ്ചത്ത് വച്ചിട്ടാ മരിക്കുന്നത് വഫാത്താകുന്നത് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള വിധേയത്വമാണ് അവിടത്തോടുള്ള പ്രണയമാണ് ഇഷ്ടാണ് അനുരാഗമാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബിലും മാ മഹബത്ത് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ കൽബിലും മാ സ്നേഹം നൽകുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു നേതാവാകുമ്പോ ആ നേതാവ് പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് താൽപര്യപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതാനുയായികൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് സനബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അനുയായികൾ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് അതേസമയത്ത് മിക്കുദാര തങ്ങൾ പറയുന്നു നബിയെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പറയൂല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയൂല അങ്ങയുടെ വലതുഭാഗത്തും ഇടതുഭാഗത്തും മുന്നിലും പിന്നിലും ഞങ്ങളുണ്ടാകും അങ്ങയുടെ വലതുഭാഗത്തുണ്ടാകും പിൻഭാഗത്തുണ്ടാവും ഇടതുഭാഗത്തുണ്ടാവും മുൻഭാഗത്തുണ്ടാവും ഞങ്ങൾ സതീരം അങ്ങയുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും മുന്നോട്ട് പോകണം നബിയെ മുന്നോട്ട് വെച്ച കാല് പിന്നോട്ട് വെക്കരുത് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങയോ നിങ്ങളോട് അങ്ങനെ പറയൂല്ല നബിയേ ഞങ്ങൾ അങ്ങയോടുകൂടെ യുദ്ധത്തിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ധൈര്യസമേതം മുന്നോട്ട് പോകണം നബിയേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ വീണ്ടും അഭിപ്രായം ചോദിക്കുകയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ സുദ്ദീഖതങ്ങളാണ് ഒമർതങ്ങളാണ് മിക്കതാരതങ്ങളാണ് അവരെല്ലാം മുഹാചിരിയങ്ങളിൽ പെട്ടവരാണ് എന്നാൽ അൻസ്വാറുകളുടെ അഭിപ്രായവും വരട്ടെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ടാളുകൾ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ പോരാ ഓരോ കൂട്ടങ്ങളുടെയും നേതാക്കന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ഉള്ള് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം നേതാവിന് ചോദിക്കുകയാണ് അഷീറു അലയ്യുഹന്നാസ് അസീറു അലയ്യ യുഹന്നാസ് ഇനിയും അഭിപ്രായം വരട്ടെ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വരട്ടെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കു ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മഹാനായ സാഹിദ്ലാഹു താലാന്ന് പറഞ്ഞു നബിയെ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ നബിയെ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ നബിയെ അൻസാറുകളെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ അതേ നിങ്ങളെ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൊടിപിടിക്കുന്ന മഹാനാണ് മഹാൻ അവരുകൾ പറയുന്നു അങ്ങയെ കൊണ്ട് പൂർണമായി ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് കൊണ്ടുവന്നതിലെല്ലാം പൂർണമായി ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഏത് ആഴ്കടയിലെ കടലിലേക്കാണ് എടുത്തു ചാടുന്നത് ഒരു മടിയും എല്ലാരും അറച്ചു നിൽക്കാതെ അന്തിച്ചു നിൽക്കാതെ അങ്ങയുടെ കൂടെ എടുത്തു ചാടാൻ ഞങ്ങളും തയ്യാറാണ് ഞങ്ങളും റെഡിയാണ് ഞങ്ങളും ഒരുക്കമാണ് നബിയേ എന്ന മഹാനായ മഹാനായ സാഹിദ്ലാഹുത്താലും പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാളും മാറി നിൽക്കൂല പൗർണമി ചന്ദ്രനെ പോലെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖമായിരുന്നു ഈ വചനം അങ്ങ് കേട്ടപ്പോ സാഹിദങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനം അങ്ങ് കേട്ടപ്പോ 
നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മുഖം പൗർണമിയെ പോലെ പ്രകാശിക്കുകയാണ് സന്തോഷം കൊണ്ട് വെട്ടി തിളങ്ങുകയാണ് ചില സുഹാബാക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സഹദവന് മുഹാര് തങ്ങൾ പറയുമ്പോ മിക്കദാ മിക്കദാര് തങ്ങൾ പറയുമ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചതുപോലെ എപ്പോഴെങ്കിലും മുത്തനബി ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടിയെങ്കിൽ ആഹരം രക്ഷപ്പെടാൻ ആ സ്നേഹം മതിയായിരുന്നു ആ സന്തോഷം മതിയായിരുന്നു അള്ളാഹു നമുക്കതിന് അവസരം തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ നബിസ്ഹു അലൈസ്ലമാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു സീറോ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഇനി ഒന്നിനും മന്തിച്ചു നിൽക്കണ്ട നമുക്ക് ധൈര്യ സമേതം മുന്നോട്ട് പോയി ശത്രുവിനോട് നേരെ പൊരുതാം പോരാട്ട രംഗത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം സൈന്യം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇതാണ് മുസ്ലിം മുമ്മത്ത് വിജയിക്കാനുള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു നേതാവിന്റെ ഇടപെടൽ ഭദ്രനാങ്കണം വിജയിക്കാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഇതാണ് പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള മുന്നോട്ടുള്ള ഗമനം പരസ്പരം ചർച്ചയോടുകൂടെയുള്ള മുശാവറ നടത്തിക്കൊണ്ടുള്ള മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര ഇതാണ് ഒരു പ്രവർത്തനം വിജയിക്കാൻ നമ്മുടെ മഹല്ലുകളിൽ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലടക്കും നമ്മുടെ ഫാമിലികളിലടക്കും ഒരു കുടുംബനാഥനുണ്ട് മറ്റ് കീഴി ഘടകങ്ങളുണ്ട് അവരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തീരുമാനങ്ങൾ അതിന് വലിയ വിജയം ഉണ്ടാകും അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഉസ്രത് തൊയ്യബ സംഘടനാ ലെവലിൽ എസ് വൈ എസിന്റെ കീഴിൽ ഓരോ വീടുകളിലും നിർബന്ധമായി നടപ്പിൽ വരുത്തണം എന്ന് സംഘടന നേതൃത്വം നമ്മോട് നിർദ്ദേശിച്ച അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വിജയിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാശയം ദുആയുമാണ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം മുഹ്മനീയങ്ങളുടെ രക്ഷാമാർഗം അത് പ്രാർത്ഥനയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുഹ്മിനീങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗം അത് പ്രാർത്ഥനയും ദിക്കുറും ദുആയുമാണ് ഇന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞു പോയി ദിക്കുറും ദുആയും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി കിടക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ദിക്കറില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള ദിക്കറില്ല ബാത്റൂമിൽ കയറുമ്പോഴും പുറത്തു വരുമ്പോഴുള്ള ദിക്കറില്ല വാഹനത്തിൽ കയറുമ്പോൾ ദിക്കർ ചൊല്ലുന്നില്ല ശത്രുവിനെ കാണുമ്പോൾ ദിക്കറുണ്ട് അങ്ങാടിയിൽ പോകുമ്പോ ദിക്കറുണ്ട് ഒരു നല്ല സംരംഭങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങുമ്പോ ദിക്കറുണ്ട് ഒരുപാട് സമയങ്ങൾ ദിക്കറിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞു കഴിച്ചു കൂടേണ്ടവരാണ് വിശ്വാസികൾ പക്ഷേ കനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഈ സമയങ്ങളെല്ലാം ദിക്കറിനെ തൊട്ട് ഗോഫിലായി അശ്രദ്ധയോടുകൂടെയുള്ള ജീവിതം കടന്നു വന്നു അതുകൊണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരുന്നു സല്ലാഹു അലൈ സ്വല്ലാതങ്ങൾ ദുഹായിലാണ് പ്രാർത്ഥനയിലാണ് അവിടെ പോരാട്ടം നടക്കുമ്പോഴും ഇവിടെ കണ്ണുനീരൊലിപ്പിച്ച് ദുഹാ ചെയ്യുന്നു നബിയുനാസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാ തങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന നിരതരായി പടച്ചറബിന്റെ മുമ്പിൽ കണ്ണുനീരൊലിപ്പിച്ച് ദുആയിലാണ് പ്രാർത്ഥനയിലാണ് മുസ്ലിം മുമ്മത്ത് എവിടെയൊക്കെ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടോ എല്ലാം പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് വിനയം കൊണ്ടാണ് എളിമ കൊണ്ടാണ് കിബർ എവിടെ വന്നോ അഹങ്കാരം വന്നോ അവിടെ എല്ലാം തകർന്നിട്ടുമുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിന് നല്ല വിജയം നൽകുമാറാകട്ടെ يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സൈന്യത്തെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗികളെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്ബുതു നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കണം പതറാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ മുഖഭാവം മാറാൻ പാടില്ല സ്ഥിരത സ്ഥിരത പാലിക്കേണ്ടവരാണ് സ്ഥിരതയോടുകൂടെ നിൽക്കേണ്ടവരാണ് അതിനുള്ള മാർഗം ഏതാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ധാരാളം ദിക്കർ ചൊല്ലുന്നവരാകണം ദിക്കറിലൂടെയാണ് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുന്നത് അതാ ശത്രുവിനെ കാണുമ്പോ ആ പൽ ഘട്ടം വരുമ്പോ പ്രതീക്ഷ കൈമുറിഞ്ഞു പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ ദിക്കർ ചൊല്ലുന്നവരാണെങ്കിൽ ദിക്കറിലാണ് അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുന്നതിനാണ് ഹൃദയത്തിന് സമാധാനമുണ്ടാകുന്നത് 
ഹൃദയത്തിന് ശാന്തിയുണ്ടാകുന്നത് വശമങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുന്നത് നേരത്തെ നാം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് നബിയുല്ലാഹിസ്വലാം മത്സ്യത്തിന്റെ ഇരുട്ടിലാണ് മത്സ്യമുള്ളത് കടലിന്റെ ഇരുട്ടിലാണ് ഇരുട്ടിന്റെ ഇരുട്ടിൽ കഴിയുന്ന നബിയുല്ലാഹിസ്വലാത്തുവസ്സലാം രക്ഷപ്പെടുന്നൊരു ദിക്കിലൂടെയാണ് ാണ് മഹാനായുസ്ലാത്തു ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയാസത്തിൽ നിന്ന് ജീവിത കൊടുക്കിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് നാം രക്ഷപ്പെടുത്തും അള്ളാഹു പറയാൻ അപ്പൊ ദിഖറിലൂടെ ഉമ്മത്തിന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും നമ്മുടെ മഹല്ലുകളിലെയും പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒക്കെ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും ധാരാളമായി ദിഖറു ചൊല്ലണം എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വിജയിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിജയം കിട്ടാനാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാണ് വലം ബറസൂലി ജാലൂത്ത വജുനൂദിഹി ഖാലു റബ്ബന അഫ്രിഗ് അലൈന സബ്റൻ വ സബ്ബിത് ഖദാമന വൻസുർന അലൽ ഖൗമിൽ കാഫിരീൻ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിബറാണ് അതൊക്കെ നാം സ്വയം ഏറ്റെടുത്തെങ്ങ് നടപ്പിലാക്കും എന്നൊരു അഹങ്കാരത്തിന്റെ ധ്വനി ില്ല സ്വന്തം അതൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് വല്ലാതെ നമുക്ക് വരാറുണ്ട് അള്ളാഹുവിൽ വരമേൽപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവം വളരെ കുറയും ഇനി കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യമാകട്ടെ മഹല്ലിന്റെ വിഷയങ്ങളാകട്ടെ അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിൽ തവക്കുലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം അത് വളരെ കുറഞ്ഞു പോകുകയാണ് അതേ സമയത്ത് മുൻഗാമികളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നതോ എപ്പോഴും ദുആയാണ് ആ ദുആയും ദിക്കുറുമായി ജീവിത വിഷമങ്ങളെയും പ്രയാസങ്ങളെയും നേരിടുന്നവരാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ കാല ചരിത്രമൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ പഴയ കാലത്ത് നഫീസത്ത് മാലയും നഫീസത്ത് മൗലിതും അതുപോലെ തന്നെ മങ്കോസ് മൗലിതും കുത്തുബിയത്തും ഒക്കെ വ്യാപകമായി നടക്കുന്നത് ഇത്തരം ആപത്തുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും ജീവിത പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് കരകയറാനുമാണ് ഇപ്പൊ നിപ്പ വൈറസിന്റെ വ്യാപനം ഭീതി പടർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും മങ്കോസ് മൗലിദിന്റെ ആവശ്യകതയും അനിവാര്യതയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ മാത്രം നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമുക്ക് വരുന്നില്ല യാഥാർത്ഥ്യാണ് നിപ്പ വൈറസിന്റെ ഭീതിയിൽ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് പേടിക്കുകയാണ് എന്നാൽ കുത്തുപയത്ത് ചൊല്ലിയാ പോയി ശരിയാവോ കുത്തുപയത്ത് ചൊല്ലിയാ പാണ്ട് നീങ്ങിക്കിട്ടുവോ നമുക്ക് ഡീമാൻ ഉറക്കുന്നില്ല മങ്കോസ് മൗലിതോണ്ട് ഇപ്പൊ രക്ഷപ്പെടുവോ നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇവിടെയാണ് ിലും ദുആയിലും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനുള്ള പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അതേ സമയത്തോ ജാലൂത്തിനോട് സൈന്യങ്ങളോട് പോരാടേണ്ടി വന്നപ്പോ അവർ പറയുന്നത് എന്താണ് മുഹ്മിനിങ്ങൾ പറയുന്നത് ദുആ ചെയ്യുന്നത് പടച്ചൊറബേ ഞങ്ങളുടെ കൽബിൽ ധാരാളം ക്ഷമ നൽകണേയുള്ള ക്ഷമ ചൊരിഞ്ഞു നൽകണേയുള്ള ക്ഷമാശീലമുള്ളവരാക്കണേയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരത നൽകണേയുള്ള ഉറച്ചു നിന്ന് പോരാ പോരാടാനുള്ള മനക്കരുത്ത് റഹ്മാനെ നീയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ടത് കാഫിരിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് വിജയം തരേണ്ടത് നീയാണ് ഞങ്ങളുടെ ശക്തി കൊണ്ടല്ല ഞങ്ങളുടെ ആൾബലം കൊണ്ടല്ല ഞങ്ങളുടെ ഒന്ന് സാമ്പത്തികമായ പിൻബലങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല ഞങ്ങളെ സഹായിക്കേണ്ടത് രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ടത് നീയാണ് എന്ന ഉമ്മത്തിനുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുന്നത് ബദറിലും സഹായം കിട്ടിയത് അങ്ങനെയല്ലേ ഇതിനെ കണ്ടു പേടിച്ചോടിയില്ലേ ഇബിലീസ് 
മലക്കുകളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം വരുന്നത് ഇത് തസ്തീസൂന റബ്ബക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റബ്ബിനോട് സഹായം ചോദിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് റിസൾട്ട് ആണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങളുടെ റബ്ബിനോട് നിങ്ങൾ സഹായം ചോദിച്ചപ്പോ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഇത് തെസ്തീസൂന റബ്ബക്കും നിങ്ങളെ റബ്ബിനോട് സഹായം ചോദിച്ചപ്പോ ഫസ്തജാബലക്കും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു മറുപടി തന്നു എന്നാ ജവാബ് തന്നത് അന്നീ മുമിദ്ദുക്കും അൽഫിമിനൽ മലായിക്കത്തി മുർദിഫീൻ മലായിക്കത്തിനെ കൊണ്ട് സഹായിക്കും എന്നുള്ള സന്തോഷം അറിയിച്ചത് ഇവിടെ നിന്ന് ദുഴാങ്ങിട്ട് ചെന്നപ്പോഴാണ് ആ ദുഴായാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം ഇന്നും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി പിടഞ്ഞു മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ദിക്കുകളിൽ പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ കുഞ്ഞുമക്കൾ സ്ത്രീകൾ പ്രായമുള്ളവർ എത്ര മുസ്ലിം ജനങ്ങളാണ് നാടിന്റെ നാനാ ദിക്കുകളിൽ പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് കൊല്ലപ്പെടുന്നതെന്നറിയാത്ത എന്തിനാണ് മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രം ക്രൂരമായി കീറി മുറിച്ച് പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ കൊല ചെയ്യുന്നത് എന്നാ മാതാവിനറിയില്ല വയറ്റിലുള്ള കുഞ്ഞു ആ കുഞ്ഞ് മോനറിയില്ല ഇങ്ങനെ പീഡ പീഡനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പീഡനം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ കൽബ് ഒന്നാ സഹോദരങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ദുആയാണ് ദുആയാണ് പ്രധാനം എന്ന് നാം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്ന് ദുആ ചെയ്ത് മുഖ്മിനീയങ്ങൾക്ക് സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരുമിച്ചുകൂടാ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ പരാജയമാണ് അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാദങ്ങളുടെ ദുആയാണ് നീയെനിക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് നൽകണേ അല്ലാ നടപ്പിലാക്കി തരണേ അല്ലാ നീ എനിക്ക് വിജയം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നടപ്പിലാക്കേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട് നീ നടപ്പിലാക്കി തരണേ അല്ലാ പിന്നെ ഭൂമി ലോകത്തിന് ആരാധിക്കപ്പെടുകയില്ല ഭൂമി ലോകത്തിന് ആരാധിക്കപ്പെടുകയില്ല എത്ര വലിയ പ്രഖ്യാപനമാണ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് റസൂൽ സല്ലാഹുസ്ലാരങ്ങൾ നടത്തിയത് ഈ ചെറു സംഗമങ്ങാണ് ഇവിടെ വധിക്കപ്പെട്ടാൽ ഇതിലെ ഈ സംഘത്തിലെ അവസാന ഗണ്ണിയും അതാ ഇവിടെ പിടഞ്ഞു മരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഫലാത്തു അബദ ഒരിക്കലും ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ സംഗമത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് മഹാന്മാരായ ഉപദ്രവങ്ങൾക്കാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന മജലിസുകളുടെ മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റും മഹാന്മാരായ ഉപദ്രവങ്ങൾക്കാണ് ആ ചെറു സംഗമങ്ങാനും അവിടെ നാമാവിശേഷമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ലോകത്ത് ഇസ്ലാമില്ല ലോകത്തല്ലാഹു ആരാധിക്കപ്പെടുകയില്ല മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റും മഹാന്മാരായ സുഹാബുൽ ബദർ റലി അള്ളാഹു താലാനും അപ്പൊ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ചാലും നമ്മുടെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ കൊടുത്താലും ഒരിക്കലും അതിനോട് സമാനമാവുകയില്ല എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം അള്ളാഹു അവരുടെ പൊരുത്തം തരട്ടെ അള്ളാഹു അവരുടെ കാവൽ തരട്ടെ അള്ളാഹു അവരുടെ സ്നേഹം തരട്ടെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലും ഭാര്യ സന്താനങ്ങളിലും കച്ചവടങ്ങളിലും ബിസിനസ്സുകളിലും ദീനി ഹിതമകളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും എല്ലാം മഹാന്മാരായ വധുര്യങ്ങളുടെ കാവൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ആമീൻ ആലമീൻ അപ്പോൾ പ്രധാനം വളരെ പ്രധാനം ഇങ്ങനെ കൈയുയർത്തി ദ്വായിരുന്നു ദ്വായിരുന്നു നബിതങ്ങളുടെ തോളിലുള്ള രിതാ മേൽമുണ്ട് താഴെ വീണു പോകാറുണ്ടായിരുന്നു അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ്ലാൻ വന്നിട്ട് ആ മുണ്ടിങ്ങനെ എടുത്തു കൊടുക്കും നബിയെ ഹസ്ബുഖല്ലാ ഹസ്ബുഖല്ലാ മതി നബിയെ മതി നബിയെ എന്ത് ദ്വായാണ് എന്ത് കരച്ചിലാണ് എന്ത് പ്രാർത്ഥനയാണ് നബിയെ ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കു നബിയെ കരഞ്ഞിട്ട് നബി സല്ലാഹുലി സ്വല്ലാതങ്ങൾ ദ്വാരിക്കാണ് മഹാനായ അലിയുബിൻ അബി താലിബ് റതി അള്ളാഹു താല എന്ന് പറഞ്ഞു ബദറിന്റെ അന്ന് മിനിയങ്ങളൊക്കെ ചെറിയൊരു ചാറ്റൽ മഴ ചെറിയൊരു മഴ കിട്ടുകയും ആ മഴയിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളൊക്കെ കടന്നുറങ്ങുകയും മറ്റേ ശത്രുക്കൾക്ക് ഭീതിയിൽ അവർക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ സുബാനല്ലാ 
ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഉറക്കാൻ ഉറങ്ങാത്ത ഒരേ ഒരാൾ നബിയുനാ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബിങ്ങളുടെ പണി എന്താണ് യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം എന്ന ദിക്ർ ജൊല്ലിട്ട് ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആദങ്ങൾ ദുആയിലാ പ്രാർത്ഥനയിലാണ് കരഞ്ഞു 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 ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ മുഹ്മിനിങ്ങളെ ദുആ വർദ്ധിപ്പിക്കണം നന്നായി വർദ്ധിപ്പിക്കണം സയുഹൃദമുൽ ജമ്മവയുവല്ലോന ദുബർ അതാ അവസാനം തങ്ങളങ്ങ് പറയാണ് അതാ വിജയം നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു അവർ പിന്മാറാൻ പോവുകയാണ് ആ വിജയത്തിന്റെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണം വിജയത്തിന്റെ അറിയിപ്പങ്ങ് നൽകുന്നു നബിയുനാ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാത്തങ്ങൾ അതുവരെ കിടന്ന് പ്രാർത്ഥനയിലാണ് ദുഹായിലാണ് അപ്പോൾ മുസ്ലിം മുമ്മത്ത് വിജയിക്കാനുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥനയാണ് മറ്റൊന്ന് സ്ഥിരതയാണ് ഉറച്ച കാൽപ്പാരത്തിൽ നിൽക്കലാണ് അതുപോലെ തന്നെ അധികൃ വർദ്ധിപ്പിക്കലാണ് അള്ളാഹുവിലുള്ള വിധേയത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കലാണ് അല്ല തോഫീഖ് തരട്ടെ മറ്റൊരു വിഷയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് സിഫാത്തുൽ മൻസൂരീൻ വിജയിക്കുന്നയാൾ അള്ളാഹിന്റെ സഹായം ആർക്കാ ലഭിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം വേണമല്ലോ യുദ്ധങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാൻ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകാൻ ഒക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ നെസ്രു വേണം അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം വേണം ആ സഹായം കിട്ടുന്ന ആളുകളുടെ വിശേഷണം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ആർക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നെസ്രു വരിക യുദ്ധങ്ങളാകട്ടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാകട്ടെ ഏത് ഫീൽഡ് ആകട്ടെ അള്ളാഹിന്റെ സഹായം വേണമെങ്കിൽ പ്രധാനമായി അവർക്കുണ്ടാകേണ്ട ചില വിശേഷണങ്ങളുണ്ട് വിജയിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്കുള്ള വിശേഷണമാണ് ഇന്നമൽ മുഹ്മീനൂന ആരാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ അല്ലദീന ഇതാ ദുഃഖിറല്ലാ അള്ളാ എന്ന് പറയപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹുവിന് സ്മരിക്കപ്പെട്ടാൽ വജിലത്ത് കൊലോപവും അവരുടെ ഹൃദയം കിടുകിടാ വറക്കുകയാണ് വൈദാ തുലിയത്ത് അലഹിം ആയ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തം അവരിൽ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഓതപ്പെട്ടാൽ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അവർക്ക് മുമ്പിൽ ഓതപ്പെട്ടാൽ നരകം പറയപ്പെട്ടാൽ സ്വർഗം പറയപ്പെട്ടാൽ കബറും മഹ്ഷറയും അവർക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ അതാതും അവരുടെ ഈ മാൻ വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഓരോ വാളുകൾക്കുമ്പോഴും ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾക്കുമ്പോഴും ഓരോ അത്ഭുതങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴും അറിയുമ്പോഴും സാതത്തുവും ഈ മാനാ ഈ മാൻ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിക്കുകയാണ് മൊനാഫിക്കീങ്ങൾ വന്നിട്ട് മൊമ്മിനീങ്ങളോട് പറയുകയാണ് അതാ ശത്രുക്കൾ ഇവിടെ അടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർ ശക്തരാണ് അവർ സായുധരാണ് ആൾ ബലം കൊണ്ടും ശക്തമാണ് ആയുധ സമ്പന്നത കൊണ്ടും ശക്തമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തൽക്കാലം ഓടിയൊളിച്ചോ എന്ന് വിശ്വാസികളോട് മൊമ്മിനിങ്ങളോട് നിഫാക്കിന്റെ അഖിലുകാർ കാപ്പറ്റത്തിന്റെ അളികൾ അതാ ഇവരെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ വസ്വാസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ മൊമ്മിനിങ്ങൾ പറയുന്നു ഇല്ല ഇല്ല ഇത് നേരത്തെ അള്ളയും റസൂലും ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് തന്നതാണ് അള്ളാഹുവും റസൂലും ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് തന്നതാണ് ഹസ്ബുൻ അള്ളാഹു ഈ വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോ ശത്രു അടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയുമ്പോഴും അറിയിച്ച് അറിയിപ്പ് വരുമ്പോഴും 
അവർക്ക് കാല് പിന്നോട്ട് വെക്കുകയല്ല കാല് മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ ആലോചിക്കുകയാണ് എന്ത് സെക്യൂരിറ്റിയാണ് എന്ത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് നടത്തേണ്ടത് എന്ന് കൂടുതൽ ആലോചിച്ച് സതീരം മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരാണ് ഈ മാനുള്ള വിശ്വാസികൾ അവർ അള്ളാഹുവിൽ പരമേൽപ്പിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിനെ എല്ലാം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരാണ് അവർ നിസ്കാരം കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാണ് നിലനിർത്തുന്നവരാണ് അവർ നാം അവർക്ക് നൽകിയതിൽ നിന്ന് ചെലവഴിക്കുന്നവരുമാണ് അഞ്ച് വിശേഷണങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് വിശേഷണങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് വിശേഷണങ്ങൾ നല്ല വിശ്വാസികൾക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം കിട്ടുന്ന മുഹ്മനിയങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട വിശേഷണങ്ങളാണ് അവരാണ് യഥാർത്ഥ മുഹ്മിനിയങ്ങൾ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ച് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ആളുകളാണ് ഈ അഞ്ച് പ്രത്യേകതയുള്ള ആളുകളാണ് യഥാർത്ഥ മുഹ്മിനിയങ്ങൾ വിശ്വാസികൾ ഒന്നാമതായി അള്ളാഹുവിനെ കേൾക്കുമ്പോ അവരെ കൽബ് പടക്കും അള്ളാ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ അവരെ കൽബ് പടക്കും മഹ്സറയും കബറും കേൾക്കുമ്പോ ഹൃദയം തപിക്കും അലീബന എന്ന് ഇമാ മോദിയപ്പോ ബോധം കെട്ട് വീണുപോയി ബോധം കെട്ട് വീണുപോയി ഇതാണ് ഈമാനിന്റെ പ്രത്യേകത ഈമാനിന്റെ പവർ അള്ളാഹു നമുക്ക് ആ കൂവത്തുൽ ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ ഈമാനിന് നല്ല ശക്തിയും പവറും നൽകുമാറാകട്ടെ അമീൻ അവർക്കങ്ങ് ഖുർആൻ ഓതി കൊടുത്താൽ സുബാന ഇരുന്ന് കരയും ഖുർആൻ ഓതി കൊടുത്താൽ ഇരുന്ന് കരയും അവരുടെ ഈമാൻ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിക്കും ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത മൂന്നാമത്തേതോ അള്ളാഹുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിൽ തവക്കുലാക്കുന്നവരാണ് എനിക്ക് അള്ളയുണ്ട് എന്ന ഒരു ഈമാൻ ഉള്ളവരാണ് ആ വിശ്വാസൊക്കെ നമുക്ക് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് നാലാമതോ അല്ലതീനോന സ്വലാ നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഈ മാൻ എടുക്കുന്നവരാണ് ഈ നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഇക്കാമത്തുസല നിസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിന്ന് വേണ്ട ആവേശം ഊർജം കൈക്കൊള്ളുന്നവരാണ് അപ്പൊ നിസ്കാരം നിലനിർത്തണം സ്വതക്ക നൽകണം സക്കാത്ത് കൃത്യമായി കൊടുക്കണം ഈ അഞ്ച് ക്വാളിറ്റിയുള്ള ആളുകൾ അവരാണ് യഥാർത്ഥ ഈ മാൻ ഉള്ളവർ അള്ളാഹു ആ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് വിജയം വേണോ ദുനിയാവിൽ ആഹ്റത്തിലും വിജയം വേണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് തിരുത്തലുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണ് അല്ലായിരുന്നിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടണില്ല ദോരന്നിട്ട് ഫലം കിട്ടണില്ല എത്ര ദോരുന്നത് ഒരു ഫലം കാണണില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനിവാര്യമായി മാറ്റേണ്ട ചില ശീലങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ആ തിരുത്തലുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കാതെ നമുക്ക് വിജയം കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷ വേണ്ട അതിന് പക്ഷേ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുകയും വേണം അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്തെ ഓരോരുത്തരും അവരിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാലല്ലാതെ അള്ളാഹു അവന്റെ സുന്നത്തിൽ അള്ളാഹു അവന്റെ ചര്യയിൽ അവൻ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്ന വിഷയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയില്ല അപ്പോൾ നാം മാറിയാലേ നമ്മുടെ ജീവിതം മാറൂ നമ്മുടെ ജീവിതം മാറിയാലേ നമ്മുടെ കുടുംബം മാറൂ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ മാറ്റം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്വയം മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അമീൻ ബിസ്വല്ലാഹുലിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ സുന്നത്ത് മുറുകെ പിടിക്കുന്ന കാലം പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്റെ സുന്നത്ത് നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്റെ സുന്നത്തിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്റെ സുന്നത്തിലായി അടിയുറച്ചു ജീവിക്കുന്ന കാലമത്രയും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് നബിയുനാർങ്ങൾ പറയുന്നു ഇനി എന്റെ സുന്നത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയാലോ എന്റെ ചര്യയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അകലം പ്രാപിച്ചാലോ എന്റെ സുന്നത്ത് അങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് എന്റെ ചെല്ലയെ ചവറ്റുവട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പാശ്ചാത്യൻ ചിഹ്നങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചേർത്തു വെക്കാനാണോ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുന്നതെങ്കിൽ 
പാശ്ചാത്യൻ ജീവിത ശൈലിയാണ് നിങ്ങളുടെ ചര്യെങ്കിൽ അവിടുന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു സല്ലും എത്ര കനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നബിയുനാസൂറുള്ള പറഞ്ഞത് ശിബറമ്പി ശിബറല്ലേ പാശ്ചാത്യരെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വേഷത്തിൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സുന്നത്തില്ല സംസാരത്തിൽ സുന്നത്തില്ല നമ്മുടെ വേഷവിധാനങ്ങളിലില്ല നമ്മുടെ ഹയർ സ്റ്റൈലില്ല മക്കൾക്ക് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്ന ഡ്രസ്സിലില്ല നാം കുടുംബം വളർത്തുന്നതിൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സുന്നത്തില്ല നമ്മുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ വരെ ഒരു രണ്ടര കാത്തു നിസ്കരിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വലു എടുക്കുമ്പോ പള്ളിയിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോ ബാത്റൂമിലേക്ക് കയറുമ്പോ ഇരിക്കുമ്പോ എത്ര സുന്നത്തുകളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളത് ഹബീബായ സൊല്ലാഹുലിങ്ങളുടെ സുന്നത്തെടുക്കുമ്പോ അവൻ യാഥാസ്ഥികനാണെന്ന മുദ്ര വരുമോ എന്ന് പേടിച്ച് തൽക്കാലം അതൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റിവെച്ച് ഒരു ഫ്രീക്കനായി നടക്കാനാണോ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുന്നത് ഉമ്മത്തിന്റെ പരാജയമാണ് കേട്ടോ ഉമ്മത്ത് പരാജയപ്പെടുന്നത് അവിടെയാണ് എന്റെ സുന്നത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അകന്നു പോയാൽ നിങ്ങൾ പുറത്തു പോയാൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കാത്തവർ നിങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കാത്തവർ നിങ്ങളോട് ദയില്ലാത്തവർ നിങ്ങളോട് സ്നേഹമില്ലാത്തവർ അതാ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് സ്നേഹമില്ലാത്തവരുടെ കയ്യിൽ ഭരണം വരുമെന്ന് അധികാരം വരുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മേൽ അവരുടെ കണ്ണ് വരുമെന്ന് നബിയുനാഹി തിരുസുന്നത്ത് വലിച്ചെറിയുമ്പോ നിങ്ങൾക്കു മേൽ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടാത്തവർ വരും നിങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കാത്തവർ വരും എന്റെ സുന്നത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരുന്നത് വരെ അവർ ഓപ്ഷൻ അവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് സുന്നത്തിലേക്ക് പൂർണമായി വരണം ഇസ്ലാമിലേക്ക് പൂർണമായി വരണം ഇസ്ലാമിലേക്ക് പൂർണമായി കടന്നു വരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഉണ്ടാകും അള്ളാഹുവിന്റെ മതർ ഉണ്ടാകും മഹാന്മാരായ ബദിരിയങ്ങളുടെ നോട്ടം ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ അമീൻ അമർബിനോട് പറയുന്നുണ്ട് നാമൊക്കെ പാലിക്കേണ്ട വളരെ കനപ്പെട്ട ഒരു ഉപദേശം പറയുന്നുണ്ട് ജയിച്ചടക്കാൻ അല്പം സാവധാനം വന്നപ്പോ മിസ്ര ജയിച്ചടക്കാൻ ഈജിപ്ത് ജയിച്ചടക്കാൻ അല്പ സാവധാനം വന്നപ്പോ അമർബിൻ ഖത്താബ് അമർബിൻ അലാസുദങ്ങളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമ്പത്തിനോട് ചില താല്പര്യം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിജയം അല്പം വൈകിപ്പോയത് ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള നിങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ള സൈന്യത്തോട് ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അതുവിനേക്കാൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് നിങ്ങളുടെ ശത്രുവിനേക്കാൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് നിങ്ങളിൽ പെട്ടയാളികൾ അനാവശ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ശത്രുവിൽ നമുക്ക് വിജയം വേണോ അനാവശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അശ്ലീലങ്ങളിൽ നാം മാറി നിൽക്കണം അനാവശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം മാറി നിൽക്കണം അശ്ലീലവും തോന്നിവാസവും ചെയ്യുന്നവൻ എവിടെയും വിജയമില്ല ശത്രുവിന്റെ മുമ്പിൽ പരാജയപ്പെടും ശത്രുവിന്റെ മുമ്പിൽ പരാജയപ്പെടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളും പറവും നന്നാക്കണം നിങ്ങളുടെ അകവും പറവും നന്നാക്കണം അല്ലാതെ നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ സൈന്യം ഹറാം ചെയ്യുന്നത് അശ്ലീലം ചെയ്യുന്നത് അനാവശ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിക്കേണ്ടതെന്ന് മഹാനായ സയ്യുദിനാഹുത്താലാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ബൈസന്റിയൻ ചക്രവർത്തി ഹെർക്കൽ സുബാനല്ലാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈന്യം മുസ്ലിം നിങ്ങളോട് പരാജയപ്പെട്ടപ്പോ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് പരാജയപ്പെട്ടപ്പോ അതാ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു തന്റെ സൈന്യത്തോട് 
അഹ്ബിറൂനി വൈലുകുമ്മൻഹാഉലായിൽ ഖൗമുല്ലദീന തലഖൗനഹും നിങ്ങൾ നേരിട്ട വിഭാഗംമാരാണ് നിങ്ങൾക്ക് നാശം ഇത്രയും ആൾ ബലമുണ്ടായിട്ട് ഇത്രയും ആൾ ശക്തി ഉണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ ആരോ നിങ്ങൾ തോറ്റ് പരാജയപ്പെട്ട് വന്നല്ലോ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നിങ്ങൾ പോരാട്ടം നടത്തിയ വിഭാഗംമാരാണ് അലൈസൂബസറും അവർ നിങ്ങളെപ്പോലെ മനുഷ്യർ തന്നെയല്ലേ ഫാന്തും മക്സറു അമ്മുഹും നിങ്ങളായിരുന്നോ കൂടുതൽ അതല്ല അവരായിരുന്നോ കൂടുതൽ ബൈസാന്റിയൻ ചക്രവർത്തി ചോദിക്കുന്നു തന്റെ അനുയായികളോട് യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ നിങ്ങളെപ്പോലെ മനുഷ്യർ തന്നെയായിരുന്നില്ലേ അവർ നിങ്ങളായിരുന്നു കൂടുതൽ അതല്ല അവരായിരുന്നു ആൾ ബലത്തിൽ ശക്തിയുണ്ടായിരുന്നത് സുബാനല്ലാ അവർ പറയുന്നു അവരെക്കാൾ എത്രയോ ഇരട്ടി ഇരട്ടി ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ബദറിന്റെ ചരിത്രം അങ്ങനെയല്ലേ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നോ പതിനാലോ പത്തൊമ്പതോ ആളുകളല്ലേ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉള്ളത് ആയിരത്തോളം വരുന്ന സായുധരായ ശത്രു സൈന്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആളുകൾ വിജയിച്ച് വിജയം രചിച്ച് തിരിച്ചു വന്നില്ലേ അതുപോലെ ബൈസാന്റിയൻ ചക്രവർത്തി ചോദിക്കാണ് ഇത്രയും ആൾ ബലമുണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തേ പരാജയപ്പെട്ടത് നിങ്ങളായിരുന്നു അവരായിരുന്നോ കൂടുതൽ ഇവര് പറയാണ് ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് എരട്ടി എരട്ടി കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞങ്ങൾ എവിടെ ചെന്നാലും അവരെക്കാൾ എത്രയോ ഇരട്ടി നാം തന്നെയുണ്ട് അവരെക്കാൾ എത്രയോ ഇരട്ടി നാം തന്നെയുണ്ട് വൈലുക്കും നിങ്ങൾക്ക് നാശ എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ തോറ്റു വന്നല്ലോ എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ട് വന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് അതിന് മറുപടി പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൽ പെട്ടതാണ് പറയാണ് ഞങ്ങൾ പോരാട്ടം നടത്തിയത് സാധാരണക്കാരോടല്ല ഓ മിനിങ്ങളെ വിശ്വാസികളെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നാം പ്രവർത്തന രംഗത്ത് പരാജയപ്പെടുന്നത് ശത്രുവിന്റെ മുമ്പിൽ പത്തി മടങ്ങുന്നത് ശത്രുവൻ ശത്രുവിന്റെ മുമ്പിൽ നാം പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ സാധാരണക്കാരോടല്ല പോരാട്ടം നടത്തിയത് അതേസമയത്ത് അവരുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് അന്നൽ അവരെ രാത്രി നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് പകല് നോമ്പെടുക്കുന്നത് അവർക്കിടയിൽ നീതി പാലിക്കുന്നവരാണ് അവർ ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളുന്നവരാണ് പ്രയാസം വരുമ്പോ ക്ഷമിക്കുന്നവരാണ് പ്രയാസം വരുമ്പോ ക്ഷമിക്കുന്നവരാണ് അതേ സമയത്തോ ഒരിക്കലും കളവ് പറയാത്തവരുമാണ് ഇത് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയുടെ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഈ ഈ മാനിക ബലം കൊണ്ട് ആത്മീയ കരുത്ത് കൊണ്ട് ശത്രുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു ചൊല്ലുമ്പോ പിന്നെ പരാജയപ്പെടാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് ഈമാനുണ്ടോ നമുക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ നാം ചിട്ടയോടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ ബദർ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അതായത് പ്രവർത്തന രംഗത്ത് നമുക്ക് വിജയമുണ്ട് ആത്മീയ രംഗത്ത് വലിയ നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ കഴിയും ആത്മീയ രംഗത്ത് വലിയ റിഫാറ്റ് നേടാൻ കഴിയും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ മുൻകാലത്ത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മുൻകാലത്ത് മുഖ്മിനിയങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വിലയ വിജയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം മുഖ്മിനിയങ്ങളോടും അല്ലാത്ത ബഹുമാനമില്ല മതവിശ്വാസികൾക്കുമുണ്ട് ഒരു റോഴ്പ് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് ബദറിലും കണ്ട തന്നെ മുസ്ലിമീങ്ങളും മുഖ്മിനിയങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ അവർക്കൊരു ഭയം മുസ്ലിമീങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ ഒരു ഭയം പഴയ കാലത്തൊക്കെ പഴയ കാലത്തൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ ഒരുപാട് ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ കൂടെ നിന്നവരാണ് പക്ഷേ 
അവർക്ക് മുസ്ലിമീങ്ങളോട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബഹുമാനം ആ ബഹുമാനം നാം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും നാം തന്നെ കളഞ്ഞു കുളിക്കുകയും ആ കാരണം കൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മുടെ ആത്മീയത നഷ്ടപ്പെട്ടു അവരുടെ കൈകൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നേരെ വരാൻ തുടങ്ങി അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ് കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി പല വിഷയങ്ങളും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ഇനി അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഇൻഷാല്ല ഉസ്താദ് അവറുകൾ അജീത് ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ളത് ഒരു കായ്സ് കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ ആലിമിയങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു വലിയ വിഫലത്തും ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ബദറിൽ നാം പഠിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു പാഠം ഒലവു മൻസിലത്തിൻ നബിയ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം എന്ത് സൊഹേബ സൊഹേബാക്കൾക്കിടയിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾക്കുള്ള ആ ഒരു സ്ഥാനം അത് വലിയൊരു പാഠമാണ് എങ്ങനെ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ബദർ എങ്ങനെ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലാ മാതങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം മഹബത്ത് വെക്കണം അവിടത്തേക്ക് ശരീരം സമർപ്പിക്കണം സമ്പത്ത് സമർപ്പിക്കണം എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പാഠമാണ് ബദറിൽ നാം കാണുന്നത് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ അരീഷ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു സാഹിദ്ബിനു എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ല തങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ അങ്ങ് ഇവിടെ നിൽക്കണം ഞങ്ങളിൽ അവസാനത്താളും പടഞ്ഞു മരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും അങ്ങ് ഇവിടെ നിൽക്കരുത് അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളൊരു വാഹനം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം ഒരുക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സ്നേഹിക്കുന്നവർ മദീനയിലുണ്ട് അങ്ങ് യുദ്ധത്തിനാണ് വന്നരെന്ന് അറിഞ്ഞു അറിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ അവിടെ നിൽക്കുമായിരുന്നില്ല ഇതാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം ആ കുശുംബും വിദ്വേഷം വെറുപ്പുമില്ല യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ട് വന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ മദീനയിൽ നിൽക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നം നമ്മേക്കാൾ മുത്തുനബിയോട് സ്നേഹമുള്ളത് അവരാണ് ഈ ഒരു ഐക്യം വരണം മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽ ഈ ഒരു സ്നേഹം വരണം മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽ സാധുബിന് മഹാത്തങ്ങൾ പറയാണ് ഞങ്ങളെക്കാൾ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ മദീനയിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ മുഴുവനും പടഞ്ഞു മരിക്കും എന്ന് കണ്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ അങ്ങ് മദീനയിൽ ചെല്ലണം നബിയെ എന്ന് പറയുന്ന തങ്ങളുടെ സമീപം പോകുകയാണ് അവിടുത്തെ വാള് പൊട്ടി മുറിഞ്ഞു പോകുമ്പോ നബിയെ വാള് വേണം വാളില്ലാതെ വന്നവരാണ് വാളില്ലാതെ വന്ന സുഹാബത്ത് വാള് വേണം എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളുടെ സമീപത്ത് പോകുന്നത് ഈമാനുള്ള കൽബ് കൊണ്ട് മുത്തുനബി അങ്ങ് വിളിച്ചാൽ ഏത് നാട്ടിൽ നിന്നും ഏത് സ്ഥലത്തു നിന്നും ഏത് സമയത്തും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളുടെ സഹായം നമുക്ക് ലഭിക്കും കൊടുത്തത് ഈത്തപ്പന മട്ടലാണെങ്കിലും അത് മാറിയത് ജ്വലിക്കുന്ന പ്രകാശിക്കുന്ന വാളായി മാറി അത് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളുടെ മജിദത്ത് ഉക്കാശ തങ്ങളുടെ മഹബത്ത് കൊണ്ട് കിട്ടിയതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ കഴിയണം യാ റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നാവ് കൊണ്ടല്ല ഹൽബ് കൊണ്ട് വിളിക്കാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു വധിൽ ഒരുപാട് പാഠം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ നമ്മുടെ സദസ് അള്ളാഹു കബുൽ ചെയ്യട്ടെ വധിരിയങ്ങളുടെ തുറബിയത്തും കാവലും ഹൈഫലും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിനും ആലിമീങ്ങൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ വാഹറുദാനീൻ വസ്സലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു